Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Pour ce premier épisode, j'accueille les lauréats de l'As d'Or 2023 dans la catégorie enfants. Avec Flashback Zombie Kids, Baptiste Derez, ludicaire toulousain du passe-temps et Marc-Antoine Doyon, youtubeur québécois, ont signé ensemble leur premier jeu de société chez le Scorpion Masqué. Flashback est un jeu d'enquête par l'image, familial et évolutif, dans l'univers de Zombie Kids. Il vous faudra explorer des souvenirs au travers le regard de différents personnages. Nous sommes au lendemain de la cérémonie officielle du Festival international du jeu de Cannes, où Marc-Antoine a aussi fait le show avec toute l'équipe des Games sur la scène du Palais des Festivals. Rencontre avec ce duo d'auteurs franco-québécois. Bon alors je suis super ravie de rencontrer donc Baptiste et Marc-Antoine. Bravo pour votre euh, as d'or déjà. Merci. <rire> Merci beaucoup. Alors du coup, j'ai envie d'en de, 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 savoir plus sur l'histoire de ce jeu. Voilà, comment, comment est, né, euh, est né Flashback Le début de l'histoire. Euh, bah, le début de l'histoire. Enfin, moi, j'avais cette idée de vouloir euh, faire cette enquête euh, dans une scène figée avec, en, changement de, en changeant de point de vue, qui est euh, l'idée originale, en fait. Et euh, à la base, c'était euh, le proto que j'ai présenté au Scorpion. C'était une version euh, très adulte. C'était une enquête très adulte avec un meurtre. Euh, et l'idée, c'était qu'on voyait la dernière image d'un mort. Euh, sa dernière image avant qu'il ferme les yeux en fait tout simplement et de là on pouvait ricocher de, de, de point de vue en point de vue j'ai présenté ça aux scorpions qui m'ont dit c'est super mais est-ce que t'as pas peur que l'enquête le, adulte ça soit complètement saturé d'ici deux ans le temps de production quoi je dis bah si clairement ça, ça l'est déjà donc euh, voilà et c'est là qu'il m'a proposé de le faire dans euh, l'univers de Zombie Kids plus axé enfant quoi pour le coup mm. Et alors, Marc-Antoine, t'es arrivé quand, du coup, dans, dans l'histoire? <rire> oui, exact. Ben, euh, c'est là, là un peu que je suis arrivé. T'sais, moi, à la base, ben, comme Baptiste, on a des, des bagages de, de, de vidéastes. Donc, euh, ce point de vue-là de caméra me parlait énormément. Euh, euh, Puis aussi, la scénarisation du truc, c'est vraiment intéressant. Je suis un immense fan de, de jeux d'enquête. Fait que pour moi, c'était tout naturel d'embarquer de, dans ce projet-là. Euh, c'est super inspirant. J'adore l'univers de Zombie Kids, Zombie Teens. Fait que c'était... C'était vraiment inspirant de retourner à ces personnages-là. Puis, euh, c'est ça, j'ai vraiment embrassé le projet à bras le corps. Puis, c'était vraiment euh, intéressant de produire quelque chose à deux têtes comme ça, à distance. On a vraiment, euh, on a vraiment une, une relation de travail super particulière puis très, euh, euh, très homogène. Au final, même si on était très loin, on a, on, on a vu que ça, dès les premiers meetings, on avait énormément d'idées. On trouvait, bien, grâce à cette idée-là qui, qui, qui est parlante, je pense que... Euh, je pense que ça nous a juste inspiré, puis ça continue à nous inspirer encore. Fait que, euh, ouais. Et du coup, c'est le scorpion masqué qui t'a repéré? Oui, ouais, exact. Ben, moi, ça faisait plusieurs années que je proposais des, des prototypes de jeux au scorpion. Donc, il me connaissait bien en tant qu'auteur, bien que ce soit mon premier jeu signé, celui-ci. Euh, donc, il savait que j'avais un intérêt pour ça. Il savait que euh, je faisais de la scénarisation. Il savait que je faisais des vidéos. Donc, il... Puis, je suis un grand fan de, de euh, oui, de jeux d'enquête, mais aussi d'univers un peu farfelu, drôle, mais horreur aussi. C'était juste comme un fit évidente. Donc ouais, je suis un, je suis un grand fan de, de jeux d'enquête, mais aussi de, de trucs loufoques, humoristiques, euh, puis avec, ces, avec ce bagage-là cette connaissance-là, ils ont vu le fit, puis je pense que c'est un... Ben c'est un bon guess. <rire> c'est un bon... Euh... Complètement. Ouais. Bah, vous avez tous les deux, effectivement, ce regard un peu de, 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 de ré réalisateur aussi, qui a forcément été un super plus pour, euh, pour ce jeu, puisqu'on voit vraiment des angles très, très différents. Et alors, comment vous avez travaillé euh, à distance? Parce que c'est ça le... le... La difficulté, en fait. Bah oui, oui, il y a plusieurs milliers de kilomètres qui nous séparent, mais euh, bah, c'était facile, en fait. On se voyait quoi, une fois par semaine. Et en fait, en, en gros, on travaillait chacun de notre côté et on se voyait une fois par semaine pour faire euh, le bilan de ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, les tests. Euh, voilà. En gros, il y avait euh, pas mal de travail, euh, chacun de son côté. Et, euh, et voilà, quoi. Enfin, et ça s'est bien passé comme ça, quoi. Ça, on se faisait des, des charges de travail, des charges de des checklists, des trucs. Euh, Puis ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on a pu playtester chacun de notre côté aussi. Fait qu'on a eu un, un beau bassin. Alors que si on était un à côté de l'autre, ben, on aurait playtesté ensemble avec les mêmes personnes. Là, on avait des visions. Puis quand 
les visions des playtests se recoupaient. Donc, quand les commentaires se recoupaient, on était comme, OK, ça, il faut absolument changer ça parce que mm. euh, ça, ça parlait. Puis, on a testé avec des adultes, avec des enfants. On a fait... Euh, ouais, c'était vraiment un processus super chouette. Puis, on a fait beaucoup... T'sais, on a fait quand même beaucoup de recherches aussi. T'sais, on a réécouté... Euh, moi, j'ai réécouté des séries jeunesse pour vraiment me mettre euh, au diapason de ce genre, du, ce type d'histoire-là. J'ai réécouté Gravity Falls. J'ai réécouté... Euh, j'ai lu aussi beaucoup mm. sur la... Euh, la bande dessinée, puis comment raconter des histoires sans texte, parce que ça, c'est vraiment particulier. Fait qu'on a appris énormément dans ce processus-là aussi. Ouais. Puis euh, aussi, les univers ont été créés en 3D avant d'être okay. faits sur les, les cartes en 2D après, euh, dessinés par-dessus. Donc, il a fallu que j'apprenne à faire de la 3D pour créer ces cartes-là. Donc, euh, ouais, ça a été vraiment un super processus, euh, vraiment enrichissant. Et quel était le, le rôle de chacun? Vous êtes un peu divisé les rôles? Ça dépend des scénarios, en fait. Euh, le premier scénario, le premier pitch, c'était Baptiste. C'est toi le premier pitch du premier. Le premier pitch, c'est moi, mais on l'a vraiment travaillé à deux. Ouais. Enfin, toi, tu l'as vraiment euh, nourri. Le deuxième, moi, j'avais l'ébauche du pitch. Genre, euh, c'est un spoil, je ne le dis pas. <rire> euh, euh, j'avais l'ébauche du pitch et tu as tout fait. Ouais. Et le 3, je crois que c'est quasiment que moi. Oui, c'est l'inverse. Ouais. Oui, ça a été vraiment, on s'est passé la balle comme ça, mais à chaque fois, à, à chaque étape, à chaque, nouvelle, euh, à chaque nouvelle marche de cet escalier-là, puis de palier, on se relançait. Puis, euh, mais oui, ça a été très, euh, ben, je le répète, mais ça a été super homogène, puis on a beaucoup... Euh, puis ce qui est chouette aussi du Scorpion Masqué, c'est qu'ils nous ont impliqués énormément dans le processus de création. Ils n'ont pas été du genre à apprendre le, le truc puis faire comme, OK, on, on le fait de notre côté puis mm. on vous en reparle dans, dans un an, tu On a été vraiment impliqués du début à la toute, toute, toute fin puis ça continue encore aujourd'hui. Donc, euh, donc, ça a fait en sorte qu'on a pu avoir un, une vision 360 du projet puis qu'on l'avait euh, très clairement en tête. Puis ça arrivait souvent que, tu sais, mettons, moi, je commençais un truc puis que je proposais des modifs mais que Baptiste disait... On ne peut pas changer ça parce que tu te rappelles, tu as mis ça dans le scénario, fait qu'on on, on, on ouais. les connaît intimement quand même. Euh, Bien sûr. Ouais. C'est le genre de jeu où est-ce que tu changes un truc puis il faut tout changer. Là. Fait qu'on a fait beaucoup d'itérations euh, sur chacun des scénarios. Et ça a été à peu près combien de temps de développement finalement le, le, le jeu Développement, un an à peu près. Euh, de la signature à, 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 à ses dispos en boutique en France, il y a eu un an et demi. Je l'ai signé début avril 2021. C'est ça Ouais, si, 2021. Ouais, yeah, ouais. Et du coup, c'est sorti en boutique euh, en novembre 2022. Donc, euh, oui, un an et demi. C'est pas beaucoup. Non, c'est rapide. C'est très ouais. rapide. Ouais. Ouais, c'est très rapide. Alors, justement, tout est très rapide, <rire> puisque première nomination euh, au Festival de Cannes. Et euh, hélas d'or, voilà. Alors, quelle est, déjà, quelle était la première action de la nomination Et puis là, de se retrouver, euh, de se retrouver en plus sur la scène bah, en fait, je pense que tout est, comme tu dis, allé assez vite. Du coup, euh, je sais pas, j'étais content, mais euh, pas, euh, pas à sauter partout en mode... Euh, en fait, j'étais content, je crois que, comme ce que je disais à la cérémonie hier, je crois que je suis vraiment content pour le jeu plus que pour moi. Parce que je suis fier, c'est cool, mais j'en tire pas un prestige euh, personnel, en fait. Il y a vraiment euh, se dire... Euh, faire un jeu, c'est proposer une expérience, c'est vivre une expérience quand on y joue, et quand des gens me disent « Ah, on y a joué, c'était super, on a passé un super moment en famille », ça, ça me plaît. Plutôt que euh, « plutôt que Félicitations, bravo, euh, bravo Baptiste », oui, c'est cool, mais ça me touche beaucoup moins que euh, quelqu'un qui va me dire « bah On regarde plus la télé, on joue à des jeux de société, euh, comme je peux le faire avec la boutique aussi euh, ». Voilà, ça, c'est quelque chose que, que j'ai envie de transmettre, que j'ai envie de vivre et que j'ai envie de transmettre mmh. plus que la gloire, quoi. Ça, ça mais voilà, enfin, c'est... vrai que... C'est moi ce qui me touche sincèrement, puis vraiment, c'est quand je vois des vidéos de, euh, des vidéos de reviewers, de créateurs de contenu qui vont jouer avec leurs enfants, genre des, 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 des enfants puis des parents jouer ou qu'on fait des playtests, puis que c'est les enfants qui prennent le lead, puis qui sont comme oh « non, mais je veux retourner celle-là », puis les parents deviennent un peu, euh, ils se retirent, puis ils se mettent juste à lire les questions, puis à, à pointer un peu, genre « ah, est-ce que tu as remarqué ça », mais qui vient plus comme accompagné, mais euh, les enfants, naturellement, ils embarquent, puis euh, ça, c'est vraiment, vraiment ça, la réussite du projet, je pense, c'est que on on a visé un certain public, puis de voir que ces personnes-là répondent positivement au jeu, 
C'est la meilleure des récompenses. Oui, vraiment, ouais. vraiment. Ça, ça, fait, ça fait un peu cliché. <rire> comme non, ça, pas, mais, pas vraiment. Mais c'est sincèrement qu ce que je crois. J'ai vu des vidéos de créateurs de contenu jouer avec leurs enfants, puis les larmes aux yeux de comme « Yes! » C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ça. Bon, il y a eu un petit, euh, un petit moment quand même d'adrénaline hier soir. <rire> Ouais, ben moi, c'est ça. J'étais sur scène déjà, fait on, a, on animait, fait que l'adrénaline était déjà au comble. Ça a à peine déraillé <rire> mon, mon parcours. Mais, euh, mais non, oui, c'était vraiment ben, une récompense extraordinaire. J'ai fait partie du jury aussi par le passé. Puis je sais que déjà une nomination, c'est un, un saut d'approbation de, de ces gens-là qui sont des professionnels du milieu puis qui croient en quelque chose, qui ont joué puis qui ont vraiment vécu une expérience puis qui ont envie de proposer, au, de dire au grand public, non mais regardez ça parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Évidemment, il y a tellement de jeux qui sont produits puis moi, dès la nomination, je suis comme c'est vraiment une victoire parce que ben, c'est ce que, ce que tu veux par une nomination, c'est que les gens s'intéressent étant donné qu'il y a énormément de jeux qui sortent, ben, la, la, la proposition est immense. Donc, le rôle du jury, c'est un peu de faire comme « Oui, on a joué à beaucoup, beaucoup. Voilà euh, quelques, quelques trucs qui sont intéressants. » Fait que c'est extraordinaire qu'il euh, qu y, qu y ait cette reconnaissance-là. Ouais. Le plus stressant, finalement, ça a été de savoir si tu avais le temps de mettre ton pantalon entre les deux. Ben non, j'ai pas eu le temps. Non, puis comment le spectacle était fait, c'est que il euh, y avait le premier sketch habillé d'une certaine manière, la même mise de prix, puis l'autre sketch habillé de l'autre façon. C'était mal pensé. <rire> C'est mal pensé, j'ai juste pas eu le temps. Fait que, euh, vous pouvez voir, si vous revoyez la, la cérémonie, euh, Raphaël est habillé tout en bleu, Pierre-Louis est habillé tout en jaune, puis moi j'ai juste le, le chandail rouge parce que j'ai pas eu le temps. C'est ça. <rire> <rire> bon, alors forcément, on a envie de savoir s'il y aura déjà une suite. Est-ce que c'est est dans les tuyaux Est-ce que c'est euh, est une envie voilà. Elle est déjà présentée euh, sur le stand des Scorpions, euh, c'est en proto. L'idée, c'est d'en sortir pour, euh, à Noël, euh, pour Noël aussi, donc en novembre. Euh, c'est plus, euh, tu veux en parler ou euh, je, ouais, je peux ouais, dire, je ouais, voilà, en gros c'est plus euh, un peu plus grand, c'est plus 8, 9 ans, je sais pas combien on va mettre sur la boîte, ouais, mais... On va mettre 8, ouais, voilà. euh, on va mettre 8, mais ça a été écrit plus, en... évidemment on ne design pas pour un âge spécifique, on, on design plus pour un, un public cible, ou un... Ou aussi le type d'histoire qu'on a envie de raconter, tu sais, puis euh, voir à qui ça s'adresse, puis on s'est posé beaucoup la question dans le processus de création, est-ce que c'est... Un peu plus vieux, pas mal plus vieux. On, euh, puis en playtestant, on se rend compte qu'on est capable de mettre 8 sur la boîte. Fait qu'on on trouve que c'est chouette. Mais tu sais, on va se retrouver dans un, dans un univers un peu pré-ado, euh, style horreur euh, coralline un peu. Donc, euh, horreur enfant, tu sais. Chair de poule, hein, chair de poule, ouais. Exact, ah, exact, super. Ouais. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, ces références-là, je ne sais pas si vous les <rire> aviez. Chair de poule. Chair de poule, parfait. C'est bon. Bonne référence. Mais oui, c'est ça. Donc, un peu horreur fantôme. Je vous en dis pas trop. Mais évidemment, on est déjà en train de penser aux suites, de suite, de suite. C'est vraiment une, une mécanique qui se décline super bien à ce niveau-là. Puis, puis ben moi, j'adore raconter des histoires, pas de texte comme ça, visuellement. C'est vraiment, c'est infini. Oui, bah c'est surtout cette, cette mécanique-là qui, qui a été vraiment très originale. Hein, tous ces angles de vue. Euh, voilà. euh, Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, ensemble ou euh, plus personnels Au bon, personnel, on a tous euh, ensemble. Euh, non, euh, Flashback 3, je ne sais même pas si on le fera ensemble ou pas. Euh. <rire> <rire> non, mais je sais pas si... Parce que Marc-Antoine est chargé de projet, c'est ça Oui, exactement. Voilà. Ouais. C'est chargé de projet pour le 2. Ouais. En gros, le 2, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est un autre, c'est Gabriel Zonoré, voilà. Zonoré, ouais. Et qui, euh, comment tu dis Zonoré. <rire> qui s'occupe de la scénarisation et euh, Marc-Antoine est euh, chargé de projet dessus. Ouais. Voilà. Et pour la suite, on verra. Mais je pense qu'à priori, on retravaillera ensemble au moins sur les flashbacks, ouais. je pense. Et bon, sur le reste, je sais pas, mais... Puis moi, sur le, sur le festival, je présente des protos en tant qu'auteur. J'ai des projets que, que j'ai dans ma besace, que j'ai envie de présenter, puis des trucs... Euh, euh, si on avait eu entre, entre la nomination puis le festival, si on avait eu un an et demi, j'aurais apporté 20 protos. <rire> J'ai vraiment comme. Euh, je, voulais, je, voulais, je voulais imprimer des idées que j'avais depuis longtemps, puis je voulais les présenter à des personnes que, que j'aime beaucoup dans ce milieu-là. C'est tellement un beau milieu qu'il faut absolument qu'on. Qu ben, moi, j'ai envie de continuer à designer, en fait. Donc, euh, ouais. Ben, C'est bien parti, en tout cas. <rire> <rire> Merci. Et, et comment on passe, du coup, de, de youtubeur à. À hauteur, comment on se lance? Ben, 
il y a énormément d'auteurs. La majorité des auteurs ont un travail à côté. Donc, ça va être euh, des professeurs, des personnes qui travaillent dans, dans, dans plein de milieux. Là, ça, c'est, c'est un hasard pur que, que Baptiste et moi, on fait de la création de contenu. Euh, puis, ça reste, moi, mon projet principal. Et tu games, ça reste mon projet. Euh, c'est comme ça que, que je gagne ma vie. Puis, ça va continuer à l'être parce que c'est, c'est un projet que j'adore puis qui, qui me ressemble énormément. Euh, mais, euh, ouais, c'est ça. C'est, c'est une drôle de question parce que j'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas l'impression d'être passé d'un à l'autre. Je pense que c'est des vases communicants, puis ça va. Surtout pour un projet spécifiquement comme ça, où est-ce que c'est des points de vue, comme on l'a dit au début. Étant donné que c'est un milieu qu'on aime tellement, que je veux parler pour moi, mais qu'un un milieu que j'aime tellement, que euh, tu rentres dans ce milieu-là. Tu sais, nous, on est rentrés en tant que créateur de contenu. Fait que tu apprends à connaître ce milieu-là, tu apprends à connaître les gens, tu tombes en amour avec des jeux et des personnes. Donc, c'est sûr que tu te dis, si tu as l'étincelle de faire comme « Ah, ben moi aussi, j'ai des idées de jeu euh, », le pas est facile. <rire> le pas est facile de faire comme « Ok, ben ces gens-là, je vais les rencontrer, mais avec un proto en main. Tu » sais. ouais. okay. Et toi, tu as d'autres projets euh, puzzle, notamment ah oui, euh, avec Ah oui, j'ai les puzzles. Oui, oui, il y a les suivants qui sont en, en cours. Puis j'ai des projets aussi perso, euh, des protos. J'en ai un sur moi et voilà. <rire> Et voilà. Ok, à suivre. Euh, ouais, dans, toujours, euh, toujours dans cet esprit, un peu raconter quelque chose, faire vivre quelque chose à, quelque cho- à quelqu'un, quoi, dans, dans cette idée. Alors, la, 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 la première rencontre en direct, alors ça, ça a fait quel effet, tous les deux ben, euh, C'est vrai qu'on s'est, on s'est jamais vu et on s'est pris dans les bras de suite. <rire> Donc, ben, voilà, c'est une belle façon de se rencontrer. Bon, en vrai, on se connaît. C'est comme si on ouais. se connaissait, en vrai. Oui, oui, en effet, c'est ça. C'est, euh, oui, c'est, le, c'est la distance, mais c'est aussi la, le contexte de pandémie, c'est le contexte de... Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de personnes, puis on le voit dans tous les milieux, des gens qui sont des, des nouveaux employés de compagnie qui ne se sont jamais rencontrés en vrai, mais qui, qui travaillent sur Zoom ensemble. Moi, ma, ma copine a fait tellement de Zoom dans, le, dans, la der, dans les deux dernières années. Il y a plein de gens qu'elle commence juste à rencontrer en vrai, tu sais. Fait que ça fait juste partie de notre réalité, puis je pense que, tu sais, on, c'est, comme tu dis, on se connaissait déjà. Bah, écoutez, pour finir, je vous propose un tout petit jeu de mini portrait chinois. Donc, si vous êtes euh, OK pour répondre à deux, trois questions, ouais, les, okay, ouais. ils se terminent. Euh, donc, euh, si tu étais... Euh, donc, chacun, je vous pose la question. Hein. Si tu étais un mode de jeu, tu serais quoi Plutôt... Un seul. Ouais. Euh, le narratif. Et pourquoi, alors Pourquoi le narratif Parce que j'adore, euh, j'adore raconter des histoires, j'adore comment on raconte, j'adore vivre quelque chose. Que j'adore sortir d'une expérience de jeu en me disant il s'est passé quelque chose, j'ai vécu quelque chose et, euh, et je le recommanderai et même si c'est pas rejouable c'est pas grave c'est, c'est, voilà, l'émotion reste là le souvenir reste et ouais je pense que mes meilleures expériences sur de jeu c'est sur du jeu narratif et c'est ce que je veux créer donc euh, ouais ah Marc Antoine, t'as eu le temps de réfléchir non, <rire> c'est trop difficile. Et moi, en plus, euh, tu me donnes un menu pour, euh, pour commander de la nourriture, puis c'est long, là. Euh, OK, euh, je dirais... Hmm, j'adore les jeux d'enquête, c'est sûr. Mais moi, personnellement... Ah, oh, c'est trop difficile comme question. Je pense que j'ai, en ce moment, je suis très coop. Je suis vraiment... J'aime beaucoup les jeux chaotiques, party, coop. Ou est-ce que les gens crient autour de la table? J'aime beaucoup, beaucoup ça. Euh, fait que je dirais que je suis seul là. J'adore les Forex aussi. Je suis juste pas ça. J'adore les euros aussi. Mais, mais ouais, en ce moment, coop, euh, ce serait mon taf. Bah écoute, ça, ça, ça coïncide avec, euh, ouais. avec le flashback. Ouais. OK. Euh, si tu étais euh, une mécanique de jeu? Je trouve qu'il n'y a pas assez de draft. J'aime beaucoup le draft que ce soit le draft de dinosaures, que ce soit le draft de cartes, euh, que ce soit le draft... Je pense que, des fois, euh, c'est, c'est le genre de mécanique qui peut être fondatrice au cœur du jeu, mais euh, euh, je trouve que il euh, y, y a des jeux qui sont euh, trop hasardeux puis ça vient mitiger le hasard. Fait que des mécaniques de mitiger le hasard, qu'on ait vraiment des choix, je trouve que, ouais, je dirais le draft. Okay. Moi, je serais... Je suis assez d'accord, mais je pense que je dirais euh, deck building, moi, dans le, dans le côté, euh, j'aime beaucoup ça, j'ai avec Dominion, avec tous les jeux, euh, ça marche. C'est une mécanique qui euh, passe partout, c'est-à-dire que tu mets du deck building, ça marche, enfin, euh, très souvent. Après, le jeu peut ne pas être génial, mais la mécanique marche, dans tous les cas, du quasi. Donc, euh, ouais, je trouve que... 
Mmh. Comme ça, faire des choix, puis dire ça, cette petite chose-là, c'est à moi. <rire> Alors, si vous deviez être un illustrateur, vous seriez qui <rire> Ah, chaud. Euh, ah, en fait, j'ai beaucoup de respect pour la plupart des illustrateurs. Donc, euh, je pense que je ne pourrais pas être un, parce qu'en fait, chaque illustrateur apporte une touche, une patte, quelque chose à, à l'univers du jeu, à l'habillage. J'aime beaucoup Vincent Dutré, enfin, en fait, il y en a plein. En fait, j'ai beaucoup de respect pour Vincent Dutré parce que c'est encore un des qui travaille encore à l'aquarelle, à la main. Mais en vrai, euh, non, c'est un métier que, 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 qui me passionne, que je trouve génial. Et donc, je ne je peux pas en choisir un, là, vraiment. Euh... Moi, j'aimerais vivre dans l'univers des illustrations de Guillaume. C'est très coloré, très enfant, très explosif, genre. J'aimerais qu'on me plonge là-dedans pendant une fin de semaine, voir comment je survis, mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup qu'est-ce qu'il fait. Évidemment, euh, comme Baptiste, il y en a plein, plein, plein. Tu sais, je pense tout de suite à Marie Cardois, que j'adore. Euh, Vincent aussi, euh, moi, je suis un grand fan de Vincent. Euh, euh, sinon, euh, Weberson Santiago aussi. Genre, j'adore qu'est-ce qu'il fait. J'ai même acheté un masterclass de ses, ses illustrations. Je suis pas illustrateur, mais j'ai acheté un masterclass d'illustration juste pour voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là. Mais Weberson, tu vois, quand c'est lui qui a fait quelque chose, c'est euh, assez extraordinaire. Fait que, ouais, plusieurs, mais si, si tu me dis, il euh, y a quelques portes, là, puis je rentre dans une porte, puis c'est dans l'univers visuel, je rentrerai dans l'univers de Guillaume, je pense. Et alors, qui, qui vous aimeriez euh, entendre à mon micro euh, pour une autre interview? <rire> Oh, bah, je pense que euh, Jules, euh, ça, ça serait bien que... Euh, qui, euh, qui, ouais, Jules Messo, le, le gagnant d'Acropolis, le gagnant de l'Asdor, euh, qui est quelqu'un que j'adore, qui est un pote, qui est toulousain, euh, et, euh, et qui est assez réservé, euh, qui est assez... Euh, un, peu, un, un peu dans l'ombre, mais euh, qui a un cœur en or, et qui... Euh, voilà, donc euh, clairement, euh, ouais, je pense que tu... Veux... Moi, dans mes plus belles entrevues que j'ai fait ici... C'était euh, Antonin Bocara. Donc, c'était la chance d'avoir Antonin. C'est vraiment un cerveau euh, qui est intéressant à piquer euh, à l'intérieur, regarder à l'intérieur de, de, de cet homme. Il est vraiment extraordinaire. Euh, sinon, euh, Florian Siriex aussi, qu'on aime beaucoup, euh, qui est en nomination avec nous. Euh, euh, donc, euh, Florian, il est vraiment... Lui aussi, c'est un amour, donc euh, je t'en donne deux. Bah super. Bah merci à tous les deux d'avoir le, joué le jeu. Et merci puis, il euh, y a une petite tradition. On finit par dire, euh, tu joues ou quoi à la fin de tous les, de toutes les podcasts, toutes les vidéos. Donc, euh, tu joues quoi, ouais. tu joues ou quoi Alors, à flashback. Tu, tu joues, joues ou quoi, quoi Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi A bientôt pour un nouvel épisode